ఈ నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రేయర్ చెప్పేస్తాము ఇప్పుడు ఇక్కడ చేరి ఉండే ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి బిడ్డ అంటే మంచి ఆరోగ్యం మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలు కలిగి మంచి బిడ్డనే తీసుకుంటారు ఈ నైన్ మంత్స్ కూడా ఆ బిడ్డతో సంతోషంగా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండి ఆ బిడ్డని తీర్చిదిద్దడం ఆ బిడ్డ కూడా తల్లితో బాగా అనురాగం పంచుకొని ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా కుటుంబానికి దేశానికి సేవ చేసే ఒక మంచి వ్యక్తిగా వస్తారు అని ప్రార్థిస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏం చేసుకుంటాము అనేది డెలివరీ ఎట్లా చేసుకుంటాం అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాము ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు మనం తెలుసుకున్నాము కొన్ని విషయాలు మనం తప్పుగా తెలుసుకుని ఉన్నాము ఆ విషయం మళ్ళీ మార్పు వచ్చి ఏది నిజం ఒక విషయం పది మందితో చెప్పబడితే అది నిజం అయిపోతుంది నిజమా అనుకుంటున్నాం ఎక్కడ చూసినా అదే చెప్తే అదే నిజం అనుకుంటున్నాం అట్లా ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేది డెలివరీ అనేది చాలా కష్టం సినిమాలు అట్లనే అరిచినట్టు చూపిస్తారు కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా పక్కన వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తారు ఆ డెలివరీ కష్టం నువ్వు తెట్టుకోలేవు నువ్వు చేసుకోలేవు అని చెప్పి చెప్పి మనల్ని డెలివరీ వీళ్ళ అయ్యే అవని విషయం అనే రకంగా చేసేసి ఉన్నారు వీళ్ళు చెప్పే దాంట్లో కొంచెం వరకు నిజం ఉంది కానీ ఎందువల్ల ఎక్కువ నొప్పి ఉంటుంది అన్ని కాన్పులు అట్లనే కష్టంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఈజీగా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా పాతకాలంలోనే ఈజీగా డెలివరీ అవుతుంది అనేది కాదు ఇప్పుడు కూడా ఎప్పటికైనా అది అవుతుంది ఎందుకంటే మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి మనం ఈ డెలివరీ అనేది జరుగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు మనం దాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయి మనం కష్టం అనే ఫీలింగ్లో మనం ఉండిపోయినాము దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇది ఈజీగా చేసేదానికి అవుతుంది అన్నట్టు మనం చూస్తాము డెలివరీ కష్టం కాకుండా చాలా ఈజీగా చేసుకునేదానికి అని వాళ్ళకి చెప్పి చెప్పి ఉన్నప్పుడు రెండు గ్రూప్ ఆఫ్ మదర్స్ చూస్తాం ఒకరు మనం చెప్పింది అర్థం చేసుకుంటారు నమ్ముతారు ఒప్పుకుంటారు నమ్ముతారు ఫస్ట్ నమ్మకం లేకపోయినా కూడా చెప్పంగా చెప్పంగా వేరే వాళ్ళని చూడంగా వాళ్ళలో మార్పు వచ్చి వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకొని అప్పుడు వాళ్ళకి కష్టమైనా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇంకొక గ్రూప్ ఆఫ్ మదర్స్ ఏంటంటే ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు నమ్మరు డౌట్ అనే చూస్తారు డాక్టర్స్ అంతా అంతే ఆపరేషన్ చేసి పడేస్తారు ఇంకోటి పక్కన ఉండే వాళ్ళకి అందరికీ ఈ కాలంలో ఎవరి నార్మల్ అవుతుంది అందరికీ ఆపరేషనే వీళ్ళు చేసుకోలేరు ఈఎంఐ నొప్పి పొరుచుకోలేదు బయట వాళ్ళకి చూసినప్పుడు మా ఫ్రెండ్కి అయింది మా కజిన్కి అయింది మా వదినకి అయింది మా అమ్మకి అయింది కాబట్టి నాకు కూడా ఆపరేషనే అవుతుంది ఇటువంటి నమ్మకాల్లో మనం చిక్కుకొని పోతున్నాం దాంట్లో నుంచి బయటికి రావాలి అనేది లేనప్పుడు మనం ఇది ఎన్ని చెప్పినా కాదు కానీ మనం ఇది చెప్పడం ఆపం ఆ గ్రూప్ వరకు తెలుసుకుంటాం ఎప్పుడు వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకొని నమ్ముతారు ఈ విషయంని నేను కూడా చేసుకుంటాను అనేది వచ్చినప్పుడు ఎందుకు డెలివరీ చేసుకోవాలి ఏ డెలివరీ అయినా సంతోషంగా బాగా చేసుకోవాలి నార్మల్ డెలివరీ ఈజీగా చేసుకుంటే అది ఒక లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ ఆపరేషన్ అయినా పర్వాలే ఆపరేషన్ ఏం ఫెయిల్యూర్ ఏం కాదు తల్లి బిడ్డ హ్యాపీగా ఉంటే ఆపరేషన్ అయినా దానికి మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయితేనే తర్వాత దాని నుంచి కోలుకోవడం అన్నీ బాగా వస్తుంది కానీ ఆ డెలివరీ అనేది చాలా చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఆ లైఫ్ టైం ఆ అమ్మకి గుర్తుండిపోతుంది 
ఆ ఒక సొసైటీ ఆ ఒక జనరేషన్ బాగుండేది ఆ జన డెలివరీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అందుకనే దాంతో భయంతో బాధతో అపనమ్మకంతో చేసుకోవద్దు ఇప్పుడు మనకేమైపోయింది ఎదుటి వాళ్ళని నమ్మకం డౌట్ పడితే అదే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త అనుకుంటున్నాం మనల్ని మనం డౌట్ పడుతున్నాం మన బాడీని మనం డౌట్ పడుతున్నాం ఎక్కడో దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసేయాలి బాగా గమనించండి డెలివరీ అంతా ఇప్పుడు హాస్పిటల్ అంతా ఇప్పుడు వచ్చింది నూట యాభై రెండు వందలు మ్యాక్సిమం అంటే అంతే అంతకుముందు అంతా ఇంట్లో డెలివరీ అవ్వడమే కానీ వాళ్ళు ఇంట్లో ఆ మంత్రస్థాని కానీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కానీ చేసిన వాళ్ళు కేవలం అబ్జర్వేషన్ వల్ల శరీరం ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా పని చేస్తుంది వాళ్ళకి అప్పుడు ఏం లేదు బిడ్డ వచ్చేంత వరకు వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాలి కానీ వాళ్ళు దాన్ని గమనించి గమనించి ఒక విషయం గమనించారు తల్లి ధైర్యంగా ఉంటే తల్లి వాళ్ళు పక్కన ఉన్నారు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఇది ఈజీగా అయిపోతుంది ఆ ధైర్యం చెప్పారు ఇప్పుడు మనం ధైర్యం చెప్పటం లేదు మనం ఎక్కడో మర్చిపోయినాం మనం డౌట్ పెడుతున్నాం వాళ్ళకు కూడా డౌట్ పెడుతున్నాం నువ్వు చేసుకోగలుగుతావో లేదో అయితే బాగుంటుంది అంటే ఏమైనా అవ్వడం కష్టం అందుకని ఏమంటున్నాను వీడియోస్ అమ్మ వాళ్ళు కూడా చూడండి కేవలం వీళ్ళు మాత్రం కాదు గర్భవతులు మాత్రం కాదు వాళ్ళు పక్కన ఉండే వాళ్ళు కూడా చూడండి ఎందుకంటే అది చూసినప్పుడే మీరు ధైర్యం చెప్పగలుగుతారు మనకి ఇప్పుడు ఆ ధైర్యం అనేది చాలా చెప్పడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా పోతుంది అంటే బీపీ కానీ షుగర్ కానీ అట్లా షూటప్ అవ్వడం కొంతమంది మాటలు విన్నందువల్ల వస్తుంది కొన్ని సంఘటనల వల్ల వస్తుంది అందుకని ధైర్యం చెప్పడం అనేది మనం మన బాధ్యత ఆ ధైర్యం చెప్పడం ఎప్పుడు వస్తుంది మీరు వీడియోస్ చూసినప్పుడు వాళ్ళందరూ చేసుకునేటప్పుడు మా పాప కూడా చేసుకోగలదు అనేది మీకు వచ్చినప్పుడు మీ మీరు ఖచ్చితంగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు సో అందుకనే టాక్ టు బేబీ చేయడం డెలివరీ డెలివరీ అవ్వడం ఒకటి ఇటువంటి వాళ్ళు చూసినప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఈజీగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అందరూ సో అందుకనే ఇప్పుడు పక్క నుంచి మనం చెప్పినా కూడా ఈజీగా అవుతుంది అనే దాన్ని ఎట్లా ఒకళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఇంకొకటి అంటే ఆ మైండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్ అంత పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు ఆ మైండ్ పాజిటివ్గా ఉన్న బాడీ ఇంత ఈజీనా ఇట్లా పని చేస్తుందా అదే మనం డౌట్ ఉన్నప్పుడు భయం ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ నొప్పులు సరిగా రాదు లేదా వస్తే ద్వారం ఓపెన్ అవ్వడం వాళ్ళు కూడా మనల్ని వైపు భయం భయంతోనే డౌట్ డౌట్గానే చూస్తారు ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనల్ని మన బాడీస్ని నమ్మడం మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అది ప్రెగ్నెన్సీలోనే రావాలి ప్రెగ్నెన్సీలో మనకు బాగా వచ్చి మీకు ఉండే చిన్న చిన్న డౌట్స్ కూడా క్లియర్ చేసేసుకుంటే వీడియోస్ చూడడం ఆలోచించడం రిఫ్లెక్ట్ చేయడం మన ఆలోచన ఎట్లా ఉంది మనల్ని ఎక్కడ మారాలి వీడియోస్ చూడడం ఎందుకంటే వీళ్ళు చేసుకున్నారు వీళ్ళు చేసుకున్నారు ఈ స్టేజ్ నుంచే మనం బయటకు పోతాం అందరూ ఒకేసారి నమ్మకం రాదు మనకి అందరూ మనం ఇదే సొసైటీలో నుంచే నమ్మకం అంతా పోగొట్టుకొని జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఎప్పుడు పోయిందో అప్పుడు ధైర్యం చెప్పేవాళ్ళు లేనప్పుడు నుంచే మనకి భయం స్టార్ట్ అయిపోయింది డౌట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది దానికి తగ్గట్టే ఈ టీవీలో కానీ సినిమాలో కానీ ఇటువంటిదే ఎక్కువగా రిపీటెడ్గా చూపిస్తారు అది చూపించి చూపించి మనం భయపడడం డౌట్ పడడం ఇదే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త అనుకుంటున్నాం సో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఎందుకంటే ఇది మనం తెలుసుకోవాలి ఇది మన కంట్రోల్ లేదు కానీ మన కంట్రోల్ మన ఆలోచన ట్యూన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు వాల్యూమ్ బాగుంది వాల్యూమ్ ట్యూన్ చేసేటట్టు మన ఇమోషన్స్ దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది మనం సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ధైర్యంగా పట్టుదలగా ఉన్నప్పుడు అది అంత బాగా పనిచేస్తుంది అదే ఇంత డౌట్ ఉంటే అది పనే చేయదు ఓపెని క్లోజ్ అయిపోతుంది కొంతమంది అంటారు నాకు నార్మలే కావాలి నాకు సిజేరియనే కాకూడదు అంటే వాళ్ళ ఆలోచన నార్మల్ కంటే కూడా సిజేరియన్ కాకూడదు అనేదే గోల్ 
ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళకు వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేదు మా మీద నమ్మకం లేదు అప్పుడు యూట్రస్ ఓపెనింగ్ కంప్లీట్ క్లోజ్డ్ గా ఉండిపోతుంది మనం ఎంత లాజిక్ చెప్పినా ఎంత రీజనింగ్ చెప్పినా ఒక్కసారి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పోదు కానీ టైం తీసుకొని అయినా కూడా రిపీటెడ్ గా ఎందుకు రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నామంటే రిపీటెడ్ గా చెప్పంగా చెప్పంగా ఎప్పుడో ఒక్కొక్కసారి కొంచెం ఏమైనా రిలీజ్ అవుతుంది లూజ్ అవుతుంది ఆ అపనమ్మకం ఈ నైన్ మంత్స్ లో మనకుండే డౌట్స్ బాగా గమనించండి మనకుండే డౌట్స్ మనకుండే భయాలు అది తెలిసి పెట్టుకొని గుర్తు తెచ్చుకొని దాంట్లో నుంచి బయటకు రావడం ఎంతకెంత నువ్వు ట్రై చేస్తాము అందుకు డాక్టర్ బేబీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది బేబీ బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది దాంట్లో నుంచి మనం ఎప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తాము నెక్స్ట్ పుట్టిన తర్వాత బేబీ కూడా అట్లానే బాగా హ్యాపీగా బాగుంటుంది పెంచడం పెద్ద కష్టమే లేకుండా ఉంటుంది ఏదో ఒక బిడ్డ అని కాకుండా మన దగ్గర పుట్టిన బిడ్డ స్ట్రాంగ్ మోటివేషన్ ఆ తల్లికి మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలతో ఉండాలి ఈ పేపర్ టీవీ చూసినప్పుడు ఎక్కడో ఏదో ఎవరినో ఇది చేసిన చేసినప్పుడు అది కూడా ఒక తల్లి పుట్టిన బిడ్డనే కదా అది మగవాళ్ళైనా ఆడవాళ్ళైనా నా బిడ్డ పది మందికి మంచి చేసేదే ఉండాలి అనేది ప్రతి వాళ్ళకి ఆ గట్టిగా ఉండిపోవాలి అది ఎప్పుడు ఉంటుందో పది మందిని మార్చగలిగే బిడ్డగా మన బిడ్డ ఉండాలి అనేది స్ట్రాంగ్ ఉండాలి పక్క నుంచి అమ్మ వాళ్ళు కానీ ఇంకొకటి చెప్తూనే ఉండాలి నువ్వు మంచి బిడ్డని తీసుకుంటావు ఆ మంచి బిడ్డని తీసుకుంటావు అనేది రిపీటెడ్ గా వాళ్ళ చెవులు పడిపోతూనే ఉండాలి ఎందుకంటే అటువంటిది ఈ టైంలో మళ్ళీ బేబీ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి కష్టం అనిపిస్తుంది బేబీని చూసుకోవడం వాటిలో కానీ ఇప్పుడు టాక్ట్ బేబీ బాగా చేసుకొని బేబీకి మీకు బాండింగ్ పెంచుకొని అది చేసుకోగలిగినప్పుడు డెలివరీ అయిన తర్వాత పెంచడం చాలా ఈజీ ఒకటి ఒక్కవేళ సిజేరియన్ అయినా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు బేబీ కోసం మనం మిస్ ఇచ్చినాం అందుకనే ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనల్ని మనం ఒప్పుకుంటాం మన పరిస్థితులు ఒక్కొక్కసారి అనుకూలంగా ఉండదు మనల్ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉండరు ఒక్కొక్కసారి అయినా మనల్ని మనం ఫస్ట్ ఒప్పుకుంటాం ఎందుకంటే మనకి బిడ్డగా మూసే అంత మనకి ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నాం ఆ కెపాసిటీ మనకుంది కాబట్టి నేను ఎంత వీలవుతుందో అంత ఇస్తాను బేబీకి ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది నేను ఇది చేయలేనే నేను సరే నేను ఎక్కువ చేయలేను కొంచెమైనా మనం చేయగలుగుతాం ఆ కొంచెం చేస్తాం ఆ బేబీకి నేను ఎక్కువ డైట్ చేయలేను పర్వాలేదు కొంచెం ఆ కొంచెమైనా బేబీకి చెప్పు నువ్వు నేను నా వీలైన నేను చేస్తాను నువ్వు అక్సెప్ట్ చేయి అందుకని వేరే వాళ్ళతో కంపారిజన్ మాత్రం ఈ టైంలో వద్దు వాళ్ళకు కొంతమంది వాళ్ళకి అట్లా అయింది వీళ్ళకి ఇట్లా అయింది వాళ్ళకు పాజిటివ్ అయినా సరే నెగిటివ్ అయినా సరే ఎవరిది వాళ్ళదే ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళదే మనల్ని మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఒప్పుకుంటాం సంతోషంగా ఉంటాం ఆ సంతోషంగా ఉండడమే ఈ టైంలో మనం కొంచెం కొంచెం అలవాటు చేసుకునేటప్పుడు ఆ టాక్ టు బేబీ బాగా చేసినప్పుడు తెలియకుండా ఆ సంతోషం వచ్చేస్తుంది నా బేబీ నన్ను అర్థం చేసుకుంటుంది అని ఆ బేబీ నాకు కోఆపరేట్ చేస్తుంది అనేది చాలా ఎక్కువ సంతోషాన్ని ఇస్తుంది సంతోషం వచ్చినప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో అందువల్ల మనకి మనం సంతోషంగా ఉంటాము మంచి బేబీని తీసుకుంటాము కష్టమైన డెలివరీ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఈ బాటిల్ నెక్ లాగా ఉంటుంది ఇది గర్భసంచి ద్వారం ఇట్లా పొడుగ్గా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట అంటే గర్భసంచి ద్వారం ఇట్లా ఓపెన్ హార్లిక్స్ ఇస్తేలాగా ఓపెన్ గా వెడల్పుగా ఉండి ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇది ఓపెన్ అవ్వడం ఈజీ అయిపోతుంది ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్ ఎక్కువ పెయిన్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఓపెన్ అయి ఉంటుంది తక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది తక్కువ నొప్పి ఉంటుంది ఎందువల్ల మన ఆలోచించిన మన ఆలోచన అంత ఈజీగా డెలివరీ చేస్తుంది లేదా అంత కష్టంగా డెలివరీ అవుతుంది అంటే దానికి ఇది గర్భ యూరిన్ ఇది యూరిన్ ఓపెనింగ్ యూట్రస్ గర్భసంచి ద్వారం ఈ వెజైన అయోని ఓపెనింగ్ 
ఇది మలద్వారం ఓపెనింగ్ ఈ మూడుటికి ఒకటే నర సప్లై ఉంటుంది ఈ మూడు వచ్చి స్వింక్టర్స్ అంటాం ఎప్పుడు క్లోజ్డ్ గా ఉంటుంది దాంట్లో ఉండే కంటెంట్ బయటకు వచ్చినప్పుడే ఓపెన్ అవుతుంది సో దీనికి ఇవి వచ్చి మన ఫీలింగ్స్ కి మనకి బాగా స్పందిస్తుంది ఇది యూరినో మోషనో మన బాత్రూమ్ లో పోయినప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది మన బాత్రూమ్ లో మనం కూర్చొని మనం పోయినప్పుడు మనకి చాలా పెద్ద ఒక కష్టమే లేకుండా వచ్చేస్తుంది మనకు అది గుర్తు కూడా ఉండదు అదే బయట బాత్రూమ్ లో పోవాలంటే ఇది ఏమో ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి గడి పడలేదంటే మనకి ఇక్కడ ఫ్రీగా రాదు ఒకసారి రానే రాదు కొంతమందికి వేరే ఊరికి పోతే ఎన్ని రోజులైనా మోషన్ రాదు సో ఇదంతా ఏంటంటే మన ఫీలింగ్స్ కి మన కొంచెం డౌట్ కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయితే ఇది ఓపెన్ అవ్వదు ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఈజీగానా ఇన్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఫెమిలియారిటీ మనకు పరిచయం అయిన వాతావరణం ఇప్పుడు మన బాత్రూమ్ మనకు పరిచయం ఆ పరిచయం అనేది తెలిసి ఉండడం అందుకనే యూట్యూబ్ చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది మోటివేట్ అవ్వడం తెలిసి ఉండడం పరిచయం అయిన వాతావరణం అయితే ఇది మనం ఈజీగా ఓపెన్ అవుతుంది అందుకే డౌట్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఈజీగా ఓపెన్ అవ్వదు ఇట్లా క్లోజ్డ్ గా ఉంటది గట్టిగా ఉంటది రింగ్ లాగా సో ఈ పరిచయమైన వాతావరణం అట్లంటే మనకి ఒక్కొక్కసారి ఒక ఆయన వేరే ఊరికి పోయినాడు అంట కొత్త ప్లేస్ భాష కొత్త ఏం తెలీదు పిచ్చి పట్టిపోతుంది సో బయటకు పోయినప్పుడు ఒక కోల్గేట్ వ్యాన్ పోయిందంట ఆ కోల్గేట్ అని చూడంగానే ఈయనకి ఒక అంటే పరిచయం అయినది కొంత ఫ్రీ అయినండు అట్లనే మనం వేరే రాష్ట్రానికి పోతాం లేదా వేరే దేశానికి పోతాం తెలుగు సాంగ్ వింటూ అట్లా ఎవరో పోతుంటారు మనకు వెంటనే ఒక హ్యాపీ అయిపోతాం మనకి తెలిసిన వాతావరణం ఆ తెలిసిన వాతావరణం వెంటనే క్రియేట్ అయిపోతుంది అక్కడ సో అందుకనే ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్లో సిస్టర్స్తో మిగిలిన ఇది తెలిసిన ప్లేస్ ఇది మనకి ఇది సిస్టర్స్ అందరినీ కూడా బాగా మోటివేట్ చేయడం ఎందువల్ల అంటే ఆ ఫీలింగ్ రావాలి ఇది మనకి ఒక ఇది ఒక ఇంటి వాతావరణంగా ఉంది మనల్ని వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటున్నారు మనకి వీళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తారు అనేది ఒప్పుకోమని డౌట్తో కాదు అని కొంతమంది ఎంత చేసినా వీళ్ళు ఆపరేషన్ చేసేస్తారన్న హాస్పిటల్లో ఉంటే ఏదో చేసేస్తారు అది మనం వాళ్ళు చూడంగానే కూడా అర్థమవుతుంది అంటున్నాడు మనకి ఏం చేయలేము సో అందుకనే ఒక డౌట్ తో చూడబోకండి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే భద్రత ఇన్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ప్రైవసీ ప్రైవసీ కూడా అంతే వీలైనంత వరకు అందుకనే డెలివరీ టైంలో మామూలుగా ఎగ్జామినేషన్ టైంలో కూడా మామూలుగా కర్టన్ వేసి అక్కడ వీళ్ళు మాత్రం ఉంటారు తర్వాత డెలివరీ టైంలో కూడా ముందు ముందుగానే చెప్పేస్తాం అందరూ రావద్దు ఒకవేళ ఉన్నా కూడా మీరు బయట ఉండండి సిస్టర్స్ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు కావాలంటే హస్బెండ్ ఇంకా ఎవరో ఒకరు మిగిలిన వాళ్ళు అటెండర్స్ రిలేటివ్స్ అందరూ డెలివరీ అయిన తర్వాతనే రండి ముందుగా వస్తే చాలా హెడ్ ఎక్ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ముందుగా ఒక్కొక్కసారి చాలా మంది వచ్చేస్తారు అక్కడ ఆమె మైల్డ్ పెయిన్స్ ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు వాళ్ళకి ఆ ప్రైవసీ ఇవ్వాలి మనం ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కొంతమంది నేను నేను కదా ఇంటికి పెద్ద నేను లేకపోతే ఎట్లా అన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళకి అదే మనం చెప్పిన అర్థం కాదు నన్నే పంపించేస్తే ఎట్లా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఆమెకి ఈజీగా అయిపోవాలి ఆ వాతావరణం మనం కల్పించాలి దానికి మనం కోఆపరేట్ చేయాలి అది దయచేసి అర్థం చేసుకోండి డెలివరీ అయిన తర్వాత ఎవరిని అడిగేది నువ్వు ఎంత ఎంతమంది అయినా రండి మీరు చూసుకోండి ఆ టైంలో మాకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి మూడోది అన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఇంటిమసి ఆ ఇంటిమసి రావాలి ఇంటిమసి కూడా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అందుకనే 
మెడిటేషన్ అందుకనే పెడుతున్నాము కౌన్సిలర్ అందుకైనా పెట్టున్నాం డాక్టర్ సిస్టర్స్ ఎవరితో అయినా షేర్ చేసుకోండి ఇంటిమసీ డెవలప్ అయ్యేదానికి టైం అవుతుంది ఒక్కసారికి మనం క్లోజ్ గా ఫీల్ అవ్వము కొంత టైం కానీ అది మీరు మీకోసమే ఇది ఇక్కడ పెట్టింది మీకోసమే ఇంత లేకపోతే ఇది చేయాల్సిన అవసరమే లేదు వాళ్ళని అందరి మోల్డ్ చేసుకొని వాళ్ళని ఎందుకు మీ డెలివరీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ షుడ్ చెరిష్ ఇట్ సో ఇది అందరూ కలిసి చేసేది సో ఇది పాత కాలంలో కాదు ఇప్పుడు కూడా మనం చేసుకోగలుగుతాం మనం అందరం ఒకరికొకరు ఉన్నాము దానికోసం అందుకని ఇది ఫీల్ అవ్వండి నీకేం డౌట్ వచ్చినా వీళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారేమో అని అనుకోబకండి సిల్లీగా ఉంటుంది అనుకోబండి చెప్పండి ఇక్కడ చెప్పండి మాకు చెప్పండి సిస్టర్స్ చెప్తారు ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే వాళ్ళే చెప్తారు లేదంటే మాకు నాకు చెప్తారు నేను మాట్లాడతాము కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఏమంటే మీరు గర్భవతిలు మీరు బాధ్యత తీసుకోండి హెల్ప్ ఇస్తాం అది తీసుకొని పైకి రా కొంతమంది ఏంటంటే హెల్ప్ ఇస్తే మనల్ని తోసేస్తారు అట్లా ఉంటుంది అది మేము చేయలేం చేయించింది ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ మళ్ళీ నేనేమంటాను బిడ్డ పుట్టక ముందు నువ్వు మళ్ళీ పుట్టాలి నువ్వు మా కొత్త తల్లిగా నువ్వు తయారైపోవాలి నువ్వు మంచి తల్లిగా నువ్వు తయారైపోవాలి అప్పుడు నీకు ఖచ్చితంగా నువ్వు మంచి బిడ్డనే తీసుకుంటా ఏ పరిస్థితులైనా నువ్వు మేనేజ్ చేసుకొని రాగలుగుతావు అందుకనే ఈ టైం అందుకనే ఇక్కడ మనం ఉన్నాం అది చేయడం ఇది ఎందుకు మేము ఎందుకు చేయాలి నాకు దీనిలో పెద్ద ఇది ఏం లేదు కానీ ఇది చెప్పలేనంత సంతోషం ఇస్తుంది సంతోషంగా వాళ్ళు పోయినారు అందులో టెన్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసినారు కాన్ఫిడెంట్ అయిపోయినారు హ్యాపీ అయిపోయినారు అండ్ అటువంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు అసంతోషం వేరే అందుకనే ప్రతి ఒక్కళ్ళని నార్మల్ డెలివరీ వీ సెలబ్రేట్ ప్రతి ఒక్క ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందంటే అది మాకు పండగ సో అందుకని మనం ఇన్ ఎన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఇంటిమసీ అప్పుడు ఇది ఈజీగా ఓపెన్ అవుతుంది అందుకని టాక్ టు బేబీ చేసుకోండి మాతో ఫ్రీగా ఉండండి అట్లా చేసుకొని మనం హ్యాపీగా ఈజీగా డెలివరీ చేసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఒకవేళ అవసరమైన సిజేరియన్ అయినా నో ప్రాబ్లం అవసరమైంది చేసుకో సిజేరియన్ తక్కువ నార్మల్ ఎక్కువ కాదు కానీ నార్మల్ చేసుకుంటే మంచిది వీలైతే చేస్తాం సిజేరియన్ అయినా బేబీ బాగుండాలి నువ్వు బాగుండాలి నువ్వు బాగా ఇద్దరు బాగుంటే అది చాలు బట్ మనం సిజేరియన్కి ఒకసారి నార్మల్కి ట్రై చేస్తాం ట్రై చేసి వీలు కాకపోతే సిజేరియన్కి పోతాం అది కూడా ఫెయిల్యూర్ కాదు ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది అమ్మ వాళ్ళు చెప్తారు ఆ నొప్పి పడింది ఈ నొప్పి పడింది కానీ ఏదైనా బిడ్డ కోసమే కదా ట్రై చేసింది కదా అదే చాలా గొప్ప కదా సో ఎప్పుడైనా మనం మనల్ని ఒప్పుకోవడం పక్కన వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడం అది మనం ఖచ్చితంగా మనం చేసుకోవాలి ప్రెగ్నెన్సీ దీనికి మంచి టైం మనకి సో అందుకనే ఇన్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఫెమిలియారిటీ ఇంటిమసీకి వచ్చినప్పుడు భద్రతా భావం రోడ్లో ఒంటరిగా క్రాస్ చేసేటప్పుడు మనకి కష్టంగా ఉంటుంది మనకు ఒకసారి భయం అనిపిస్తుంది అదే పక్కన ఎవరైనా ఉంటే మనం ఈజీగా అప్పుడు ఆ భయం ఎక్కడ పోతుంది నేనేమంటానంటే వీళ్ళందరినీ పెట్టింది మేము అక్కడ ఉండేది దానికోసమే టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్ సిచ్యువేషన్ నాకు రాదు నాకు కష్టం కానీ నాకు హెల్ప్ ఉంది కదా 
వీళ్ళు ఉన్నారు కదా వీళ్ళు ఇంత మందికి చేశారు కదా నాకు కూడా చేస్తారు అది ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు ఈజీగా నార్మల్ డెలివరీ అనేది అవుతుంది సో అందుకనే డెలివరీ టైంలో ప్రతి ఒక్క డెలివరీ దగ్గర నుంచి మేము నేర్చుకుంటాం ప్రతి ఒక్కటి ఏమేమి కొంచెం కొంచెమైనా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తూనే ఉంటాం అందుకనే డెలివరీ టైంలో తల్లిని సంతోషంగా పెట్టుకునేదానికి జోక్స్ చెప్పడం పాడడం డాన్స్ చేయడం నువ్వు ఏది ఫ్రీ అవుతావో అందుకని అది అర్థం చేసుకొని కోఆపరేట్ చేయండి ప్రతి డెలివరీ నేను అటెండ్ అవుతాను సో అది అర్థం చేసుకోండి ఇది మనం మీ అందరూ కలిసి చేసేది ప్రతి బేబీ వచ్చేటప్పుడు ఆ బేబీ ఆ దేవుడు పేరు చెప్పే చేస్తాం ఎందుకు ఆ బేబీ వచ్చినప్పుడు మనం వెల్కమ్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రెషియస్ థింగ్ మనం ఆ బేబీకి ఇస్తున్నాం పిల్లల డాక్టర్ ఉంటారు మత్తు డాక్టర్ ఉంటారు అంటే ఇటువైపు నుంచి అన్ని ఫెసిలిటీస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రతి డెలివరీ అనేది ఆ బేబీ హ్యాపీగా వచ్చినంత వరకు మాకు బాధ్యత ఒక్కొక్కసారి టెన్షన్ ఉంటుంది అయినప్పటికీ ఆ డెలివరీ అనేది మనం సంతోషంగా హ్యాపీగా ఆ బేబీని మనం వెల్కమ్ చేస్తాము అందుకని ఇక్కడ ఒక ఈ అట్మాస్ఫియర్లో మీరు పరిచయం పెంచుకోండి ఇంటిమసీ పెంచుకోండి మీ డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసేసుకోండి అప్పుడు మనం అంత హ్యాపీగా ఈజీగా డెలివరీ చేసుకోగలగాలి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం మళ్ళీ అదే ఆలోచించడం డౌట్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవడం ఇంప్రూవ్ అయిపోవడం ఇది కానీ మనం ప్రెగ్నెన్సీలోనే చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా మెజారిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అయినా హ్యాపీగా ఈజీగా చేసుకోగలుగుతారు సిజర్ అయినా నో ప్రాబ్లం సిజర్ అని ఏం ఫెయిలియర్ ఏమీ కాదు బేబీ కోసం మనం కొన్నిసార్లు మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సిజేరియన్ అయినా మనం బేబీ కోసం చేసుకున్నాము అనే ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఏం చెప్పినా అది తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే నీ బేబీకి నువ్వు ఇచ్చే గిఫ్ట్ అది అది నార్మల్ అయినా సిజేరియన్ అయినా నీ ఎఫర్ట్ అది దాన్ని క్వశ్చన్ చేసేదానికి రైట్ లేదు నేను అమ్మ నేను భర్త నేను అత్త నేను పక్క ఇంటామే అందుకని నేను నేను చెప్తాను నేను నువ్వు నీకేమి నీకు చేత కాదు ఇదంతా ఉత్తమ మాటలు దానికి డోంట్ గివ్ ఎనీ వాల్యూ ఎనీ రెస్పెక్ట్ నువ్వు నీకు ఇచ్చుకున్నావా నువ్వే నీకు బెస్ట్ జడ్జ్ అది అది ఒక్కటి ప్రెగ్నెన్సీలో నేర్చుకోండి అప్పుడు పరిస్థితి ఏది ఉన్నా కూడా మనం స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం మనం హ్యాపీగా ఉంటాం అప్పుడు ఖచ్చితంగా మన బిడ్డ కూడా అట్లానే వస్తుంది సో అందరూ మంచి బిడ్డగా తీసుకుంటారు హ్యాపీగా ఈజీగా అయిపోతారు అని కోరుకుంటున్నాము